Друзья, привет! Ну что, буквально только что закончился бой между Геннадием Геннадьевичем Головкиным и Риотой Муратой, который проходил в Японии. И э, немного я, конечно, волновался за то, каким будет результат, потому что этот бой проходил после довольно длительного перерыва. И я вот переживал за то, что сможет ли Геннадий Геннадьевич подойти к бою в отличной, в своей лучшей форме. Э, и мои сомнения были развеяны. Мне показалось, что именно седьмой раунд стал переломным э, моментом в этом бою, э, потому что я за начал замечать, что уже немного японский боксер перестает успевать за Геннадием Геннадьевичем. И обычно как бывает? Обычно тот спортсмен, который, который старше, он в течение нескольких раундов сначала старается себя очень проявить активно, а потом постепенно, постепенно с каждым раундом спортсмен устает. Но Геннадий Геннадьевич, несмотря на то, что вчера у него был день рождения, и ему, как вы знаете, друзья, уже 40 лет, он все равно находился в отличной форме весь бой. И наоборот, мне даже показалось, что он только нагнетал, нагнетал, нагнетал атмосферу, нагнетал скорость. И бой в итоге завершился техническим нокаутом в девятом раунде. Не смог японец продолжать. В общем, Геннадий Геннадьевич в очередной раз доказывает, что он невероятный профессионал, настоящий феномен. И даже в свои 40 лет он продолжает находиться в невероятной форме и продолжает оставаться боксером номер один в мире. Хотя надо сказать и, что и Мурата это очень хороший боксер. Вообще так получилось, что в боксе редко когда бывает что два очень интеллигентных очень умных боксера встречаются и вот как раз бой головкина и мурата это как раз тот бой где встретились два невероятно интеллигентных невероятно профессиональных боксера и друзья что можно сказать надо поздравить во первых геннадий геннадьевич с этой победой ну а мурата безусловно в любом случае красавчик потому что дойти до такого уровня чтобы выйти на бой с чемпионом мира и вообще можно сказать что встретились два чемпиона мира каждый из них по-настоящему был достоин победы и единственное что вот это спорт и здесь не может быть двух победителей. В общем, конечно, иногда в спорте бывает, что встречаются боксеры экстра-класса, но так вот, чтобы совпало, чтобы эти боксеры еще и отличались невероятным интеллектом, это действительно большая редкость. Оба чемпиона по-настоящему достойны друг друга, соперничаются друг с другом. Поэтому в любом случае я скажу, что Мурата тоже красавчик, тоже молодец. И я верю, что у него впереди большое будущее. Видно, что парень очень целеустремленный, невероятно талантливый. И такое поражение, которое у него случилось сегодня, наверное, нельзя рассматривать как что-то плохое. Это очень хороший опыт для него. Я уверен, что в будущем, в своей карьере многое ему даст вот такая вот встреча, и, несмотря на то, что хоть это и поражение. Так что, друзья, вот такой вот сегодня невероятный день, очень хорошие новости. Вот Геннадий Геннадьевич принес победу Казахстану сегодня вечером уже в Дюссельдорфе. Димаш будет выступать для международной аудитории. Кстати, мы будем, друзья, встречаться с вами на прямом эфире. В общем, друзья, далеко не уходите. Скоро мы с вами еще увидимся. Всем пока!